。如今你也瞧见了，娄家二皇的地位如何？阿母问你，可曾后悔了？后悔什么？这年头，哪有没半点眉眼官司的人家？大母与二叔母也是不好相遇，阿母不还是任命嫁过来了？这如何能比？你大母与二叔母再刁蛮厉害，家中仰仗的也是你阿父军中荣耀。我背后有你阿父庇护，自然这妯娌关系也不怕闹腾。可这楼瑶在家中地位卑微，将来如何护得住你？就别说是他了，就他的阿兄，不也是仗着大房鼻息活着？护不住自己的妻子吗？夫妻一体，哪有谁必须护着谁的道理？我觉得阿瑶挺好的，为人忠厚、诚实，全无都城里那些浪荡子弟的习性，迟早都有出头之日。我与阿瑶都商量好了，只要日后谋得外观，就算没有都城里那么舒服精致，也能享天个海阔。<笑>如此一来。夫君该放心了吧？这门心腹，阿瑶娶得相当值得。之前啊，我还担心这陈四娘子如传闻中般顽劣粗鄙，如今看来，是为夫思虑浅薄了。四娘子当真是聪慧豁达之人，阿瑶与她相识后，也比以前开朗畅快许多，更一心想要外放为官。只是，阿瑶想法终究还是太过天真了。我担心大伯父，事事也无绝对。夫君不是说圣上求贤若渴，任人唯才吗？夫君胸怀韬略，又机变多智，我相信假以时日，定会有机会出头的。你可知楼瑶大兄，文武兼并，为何至今却没落得一官半职？莫非？是楼家大房，耽搁了他们。是圣上，为了破世家袭勋之风，拔寒门子弟之能，定下同门不能西蜀为官的规矩。楼大夫人又想让自己的儿子入仕，从此便切断了楼家二房的前程，逼得楼奔不得不放弃朝堂的机会，蹉跎至今。楼大夫人得逞了。可惜，楼太傅的两个儿子都不争气，不能入圣上的眼。这就叫做聪明反被聪明误。少主公，咱们方才已将萧世子党羽拿下，其中有几个人想趁乱服毒自尽，都已经被我们拦截并擒获。接下来我们当如何做？留活口。审问清楚，萧世子还留下哪些线索？是。报，少主公。说，少主公，已经按照你的吩咐，查封了萧世子常去的花楼戏院，还搜查了素日与萧世子来往密切的商贾铺子。这些商贾竟然被吓破了胆，想连夜打包戏院出城，回乡躲避。严禄设下路障查验，告诉他们，只要他们肯说实话，我们不会为难。我听闻圣上下旨，召雍王回都城，雍王却称病不来，我才朝中有变。夫君可是心中想？既然现在朝中有用得上的地方，那便是时候去见见我那个吃素香蕉的老友了。云冲，女君，女公子，前面好像出事了，官差不让过去。发生了何事？程娘子，林将军，前方发生了何事？例行检查罢了。
这一路上并不太平，就让在下护送二位回府吧。就不劳烦林将军了，既是药物，又怎能抵港脱职？在下正好在此搜查，说是护送，不过是顺道而为罢了。都城怕是还会再乱一些日子，近日陈娘子还是少些出门好。将军且放心，近日无非是去娄家商议亲事吧。林将军，少商与娄家已经议亲，再过几日，娄家会设宴，告知我家小女，与娄家二房二公子定亲之事。若林将军有空，可去娄家喝杯酒。在下军务繁忙，未必有空。那可就太可惜了，那就等日后，我与阿瑶登门拜访了。在下先送两位回府吧，时辰不早了。这萧世子府和城府，一个在东，一个在西，怎么顺路啊？既然是查，便要查的彻底。所以少主公是怀疑程将军和萧世子有勾结。什么？阿母竟答应让袁胜来教你吗？不是你们，是咱们。阿母说，善念公子学识渊博，听他传课，胜读十卷。大母说，既然束修这样贵，只教二郎门不划算，所以我们都要去学，人越多越好，包括你。可，可可我是女娘，阿母即便是要请，也应该请女士才对。反正你要跟阿瑶成亲，嫁错人妇了，也不用避嫌啊。为何不用避嫌？娄家最讲规矩。阿瑶，你大可放心。我是绝对不会去听他讲课的啊！不不不，单剑兄的学识连大伯父都赞不绝口。少商，我能不能和你一起去上单剑兄的课，见识见识？见见见识什么？见识他如何张扬跋扈？我可是见识够了，我是不去的。鸟鸟啊，你就从了吧。今日我已经占卜过了，袁单剑的课呢，你是非去不可的。不过。央求万伯父将万七七送来，有了七七垫底，你定不是被罚的最惨的那个。对呀、啊，好姊妹就应该同甘共苦的。不过我会告诉七七阿紫，这法子是四兄想出来的。四兄，好主意！多谢四兄。哎，你不能不讲义气啊
，终究还是来的仓促了些，只能这般对付。这是万伯父上次猎着的虎皮吧？你拿来当坐垫，还觉得只是勉强应付啊？嗯，这才才出一块坐垫而已，还没来得及镶金线呢。朱春也没来得及追上，这么素，当然入不得我眼。坐垫相助，你也不嫌硌得慌？你花费如此大，这未来郎婿家不得被你败光了？未来郎婿乐意，你管得着？哎，为何只有这三张书案是这般布置？啊，那是女眷的位置。你们大可布置自己的去。哟，程瑶妹妹，你想坐哪儿？我都行的，谢谢阿紫坐在何处啊？呃，我居中，那你坐我左手边，少商妹妹坐我右手边。好。你们后边去。谢谢阿紫专门为我跟唐子准备了这些。这竹台可真沉呢，这这是足金铸造的，你要是喜欢，送你。这个就算是不点灯，看着都耀眼。谢谢阿紫，你又豪放又细致，就凭我们两家的关系，你若是个儿郎的话，我定嫁给你。其实少商不嫁过去也无紧要。咱们程家儿郎多呀，可以娶妻妾阿紫。你别做梦啊，我可不嫁他。我不是说我，是另有其人。还能有谁呀、啊？玉大兄可是成婚多年啊，与大嫂伉俪情深，一起坚守边关，我可不能破坏人家的夫妻感情。这不是还有次兄吗？那我还不如娶了少商妹。程家四娘子还真是受欢迎，竟是男女不济了吗？四娘子，只要好好学，来日想嫁谁，便可嫁谁。孔子。答言子问，为邦而论四代。答子张问时事，而言冀州。前几日，朝堂诸人议论孔圣人，为古今之说争论不休。有人言，周至。盖为孔子心志，周礼，故为委托。而古文经者反驳，国家将有大事，若立辟庸、封禅、寻守之矣，则幽冥而莫知其源。你们学了这般久的孔圣人言，觉得谁言之有理啊？我觉得你。就你来回答吧。散学了。我。我觉得都不在理。他既然身为圣人，就理应将话说得通俗易懂些。当众要是把话说明白了，这些人也不至于不理解，也没必要要争议。哎，夫人，我觉得鸟鸟说的有道理。你说这圣人。既是传道解惑，为啥不说得清楚些？那说些似是而非，明明是造祸，哪来的解惑？这是有其父必有其女啊！嗯
。娘娘跟内侍有样学样，连圣人都敢编排啊！那圣人还说非礼勿视，非礼勿听呢。夫人带我到此来，来听强讲，怕是有违圣人之言吧？若是圣人跟你们这对妇女待个一年半载的，连圣人都会被你们气得胡言乱语。娄家书香传家，最重圣人典籍。你如此懈怠课业，怎为娄家心腹啊？夫子管的也太多了些。夫子，少商不通文墨，只因自幼未曾被统上教养。他聪慧过人，若是身在楼家，定然饱读诗书。况且少商并非不好学，只是对杂学更为旁通。他在华县的时候，手工与建造，远胜多年的经营匠人。还是阿瑶懂我。陈伯夫人，请我来教导你。泱泱啊，泱泱才四年级，定能将此题答得很好、啊。自当严格要求。分明就是这些世家子弟，整天吃饱了没事干，琢磨这些无用之事。学了这些，既不能让田里多种出庄稼，也不能让冬日里多猜新衣，对民生来讲，更无任何大用途。学了也是无用。其实我觉得，袁夫子说的不错。始皇焚书坑儒，治文史破碎，见文杂帛。由此可见，理虚辩则明。古今之争，也并非全无用处。毕竟，总得有人懂得这些。既然女公子觉得夫子讲的并无实用，好，那从今日起，夫子。就讲些有用的。女公子即将为人父，不如我为你讲些夫妻故事，也可顺道学些诗词歌赋，不致令未来郎婿觉得无趣，如何？你说真的？从现在开始，只需要听故事了。嗯，由女公子来选。是先讲《金屋藏娇》与《长门赋》的故事呢，还是讲《凤求凰》与《白头吟》呢黄金屋今仍在，但长门宫里已无有情人。可见这世间夫妻，初见时个个情投意合，难舍难分，才成就这段姻缘。但最终，不过是情消爱迟。你以为形同陌路，就是痴男怨女的最坏归宿吗？错。女公子是未曾见过，反目成仇。不死不休的愿望，这世上伤你最深之人，恰恰就是你以为可以相许终生的。
，劝服岳丈，与我萧家同进退。到时候，待我父王得成帝业，绝不负昭君与你们何家。届时，萧何两家共享江山社稷，这难道不好吗？何家铮铮铁骨，岂能与你贼同伙？那我倒要看看，待他何勇一双儿女落到我手中之时，他还能否有这般铁骨硬气？你这个逆贼！逆贼！我我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，逆贼！来，剜他一双眼，还不肯说的话。断他手脚，我倒要看看，是他先死，还是何昭君先出现？逆贼，逆贼，你不能好死！看来他是不敢说，但留着也没什么用，杀了吧。是，这。毕竟的军报，想必诸位都已经看过了。朕倒是想听一听你们的心里话呀。幽王父子凭借联姻婚业，向何将军的亲眷发难，意图胁迫何将军携手谋反，这显然预谋已久，其心可诛。父皇，儿臣认为应当立即发兵冯义俊平叛，以靖效尤。三弟，幽王乃是最先追随父皇大业的老臣。儿臣觉得，当以招安为首，以表父皇心怀仁德，未忘旧臣情谊啊。万事只要一到太子殿下手上，总是显得那么一团和气呀、啊。可是那雍王既然能做出孤恩负德的行径，哪还讲什么君臣之意呀、啊？小月侯所言甚是，若要朝堂稳固，就必须用重点杀一儆百。雍王这悍勇。绝不树立地，当初也唯有霍家军可以与之匹敌。三皇子，你轻易的一句评判，谁去评？如今的朝中，你再也找不出第二个霍冲了。楼太傅，这话你说的。何将军的长子，昨晨已经战死了。什么？你怎么知道？臣认识一老友，多年来，他与臣尺素相交。他饮食过人，好游历四方，结交天下游侠。这消息，便是他所结交的游侠，昨日从冯义俊冒死送出的是如此的骁勇善战啊！何以尘沙折戟啊？何将军此番前往冯玉郡，本是为参加女儿婚宴，并未带足兵马。在得知雍王不臣之心之后，拼死将雍王的兵马堵死在冯玉郡内。否则，诸位也无法在此镇定的商议是战还是和了。陛下。臣请您立即发兵驰援，臣愿带兵出征。子琛啊，你可知道，雍王十几岁就在马背上打天下了
，打仗对于他来说比吃饭还容易啊。何将军一家哪个不骁勇？遇见他，不也一样身陷险境吗？此战凶险，看来呀、啊，还是得派一些岁数大、经验足的老将去才是。臣的年岁确实比不过那几位老将，但自认为沙场上的本事，不输任何人。此次讨伐雍王，臣当仁不让。父皇，儿臣觉得林将军所言甚是。这论起打仗的本事，朝堂之中，有谁比得过林将军？此事啊，还得从长计议。往日，朕甚信雍王，从未催着他交出他的属地余图。若是没有属地余图的指引，那此战，恐怕是更为凶险了。陛下大可放心，臣的那位老友。对冯义俊的地形了如指掌，他可以绘制舆图。什么老友？林将军的身边人人辈出啊，像此等人才，应该举荐入朝才是啊，为何要隐藏起来呢？我也是这么认为的，不该再藏了。陛下，臣认为，应当先派吴将军先行驰援。待臣取到冯义俊舆图之后，与吴将军会合，共同抗敌。既是如此，这样吧，朕与你三万人马，哎，但是务必要凯旋而回啊！遵旨。那老臣也在此，恭祝林将军凯旋了。哎呀，只是可惜了，明日家中备下了定情宴。原本是想请林将军过去喝杯喜酒的，现在也怕是来不及了。啊，那可真是不巧啊！我要去拜访的那位老友，刚好在贵府。这杯喜酒，我还真是干不上。哦，林将军说的那位老友，莫不是娄家人？哎，行了，今日散议到此。就被散了吧，此事啊，你留下。太尉，恭喜娄太傅啊！你们娄家又要出一位能臣了。此人必定会被父皇所重用。你们娄氏一族飞黄腾达，指日可待啊！哼。娄氏子弟，多是平庸无能之辈，何来的飞黄腾达之徒啊？娄太傅谦虚个什么？又不是让你辞了官给子侄们做，对吧？哎，子胜方才说的是哪位谋士？娄家子侄竟有这般人才？为何之前从未听太傅举荐过？嗨，不过是家中一位只爱游历、不愿入世的侄子罢了。世家子弟，竟有不愿入世之人，真是可惜了。嗯、这背后一刀，捅的还挺准。你这才回来几日啊，又赶着要去出征，哎呀，别跪着了，来，坐着跟朕说说话。刚才你也听见了，此仗九死一生，哎，你要是有个好歹，怎么办？日后我该如何向九泉之家的霍兄交代啊？雍王之事，臣从军械案开始便留心在意，起始为臣，终了，也该是臣。陛下放心，此意，臣心中有数。你叫朕怎么放心啊？哎，看见没有？人家娄太傅那个侄子，岁数还比你小了几岁，如今就要娶心腹了。可你呢？你要是真的想让朕放心啊，那就早日成婚，啊，免得整天的在外面生死搏杀。楼瑶温厚善良，臣娘子聪慧可人，臣只盼着他们
，和和美美，天长地久。哎，他们倒是和和美美了。那你怎么办？你如此这般的毫无顾忌，啊，把你的命不当命，就是因为你背后啊没有让你惜命的人。好啊，既然是这样，那朕就让皇后选一对玉璧作为娄公子和陈娘子的贺礼。看什么？陛下，既要送礼，那能否再赐陈娘子一道圣恩？恭喜陈大人、陈夫人。陈大人来了。哎呀，恭喜陈大人！多谢多谢。恭喜陈夫人。夫人。可算把你们给盼来了，娄夫人，请站起。少商，你过来。我来迎你见见家里的长辈。这位按辈分，你应该称呼为老舅母。老舅母安康。回来，娄家心腹见长辈是要用全礼的。来人，取贵殿来。娄家的规矩还真不少。我娄氏本就是钟鸣鼎食之家，自然与那些唐王武将有所不同。大伯母也是说，见长辈需行全礼。不过我与阿瑶尚未成亲，娄家这么讲规矩，可是连这个都忘了。是我心急了，在我心里，早已经把你当成是自己人了。也是，你与程夫人分开多年，来不及学这些规矩，那日后我慢慢教你便是。我竟不知，娄大夫人还管二房心腹教导。嫁过来的心腹多不懂娄氏规矩，免不得我要辛苦些。咱们长辈闲聊，小女娘难免无趣。少商，阿离他们在里边，快进去落座吧。娘娘，哎，带上娘娘，快点进去吧，啊！娘娘，今日毕竟是你的大喜之日，可千万莫反击啊！唐僧，我知道的，今日我绝对不会与人吵嘴，更不会动手。七瞎子，哎呦，你们可来了，快把我给憋坏！七瞎子，嗯。今日你也得沉稳些。你看这一屋子小女娘，可不够你一个人打的。行，嗯，看在妹妹的面子上，我呀就不跟这些不知礼数的女娘们计较。你说谁不知礼数呢？说你呢。阿丽妹妹，你与少商即将要成为姑嫂，日子还长远着呢，不着急眼下争辩。王家阿紫说的对。我日后啊，可得好好教教新嫂嫂娄家规矩，也别太严厉了。谁让他十余年无父无母教育，被叔母养成这般废物呢？哎，你们口口声声讲规矩，你有规矩吗？你有规矩吗？你们懂规矩吗？是不会忘的。我就是嫁了三回人，你还是要心疼的。上回见着袁善剑，他们也是这般说的。陈少商，你
少商，你呢？你不是说十一郎仰慕你，你还不屑一顾吗？哎，你这话问的好生奇怪啊！若少商回答是了。你少不得要说少商朝秦暮楚对不住阿、啊、影。若少商回答不是，那你又要说少商了？说少商眼高于顶，连御前得宠的林将军都不屑一顾。哼，万家娘子想的太多了些。我们姐妹方才提及仰慕十一郎，那可都是坦坦荡荡的，唯独少商妹妹不敢回答。是不是心虚啊？我是懒得理你。是，林将军少年英雄，谁人不曾仰慕？不过如今可能是因为我有了阿瑶，是你们当中第一个定亲的，所以我看林将军定然也是无感，对吧，小姑子？左一句阿瑶，右一句阿瑶，还没嫁进来呢，就住到高攀我家兄长。就是。牛公子，林将军带着圣上的诏书来了。女君吩咐我带你去前院听诏，是什么诏书啊？我也不知道，家主们都已经在前院了殷臣承旨，携一家来楼市赴宴，未能礼数周全的奉迎圣意，还请林将军代向圣上解释。无妨，既是在楼家，并非成家，一切皆可从简。今日我来，是待圣上有几句话，转告成家四娘子。程四娘子，上前接诏。跪智照娶林侯之女程少商，人心扶弱，情甚贤淑，公良温俭，知书懂礼，和心悦性。文，驻华县无辜。武，平暗山乱匪。实属归门典范。文，城楼玉洁，百年永好。他说的这人是我吗？赐玉璧一对，锦缎十匹。拜，谢圣上。谢圣上恩典。快接招。既要送我，那奴才再次承娘子一道圣功。他重建华县有功，不如趁着楼家此番设宴，当着宾客们的面，再送他一道表彰，既送了成家恩典，也全了楼家的脸面
在心面悠然。夏天困了河彼岸，为谁而航？沧海醒过来，多少杯离此山。天。